فصل سوم ای برادران من درست نیست که بسیاری از شما در کلیسا معلم دیگران باشید چون میدانید که روز داوری برای ما معلمین سختتر خواهد بود همه ما اغلب مرتکب خطایایی میشویم و کسی که در سخن گفتن خطا نکند مرد کاملی است و میتواند تمام وجود خود را مهار کند ما به دهان اسمان دهنه میزنیم تا مطیع ما شوند و به این وسیله تمام بدن آنها را به هر طرف که بخواهیم بر میگردانیم همچنین میتوان کشتی های بسیار بزرگ را که از بادهای سخ رانده میشوند با استفاده از رکان بسیار کوچکی مهار کرد و به هر جا که ناخدا بخواهد هدایت نمود زبان هم همین طور است اگرچه عضو کوچکی است ولی ادعاهای بسیار بزرگی مینماید چه جنگل های بزرگ که با جرقه ای آتش می گیرن. زبان هم آتش است. در میان تمام اعضای بدن ما زبان دنیای از شرارت است که همه وجودمان را می آلاید و دوران زندگی را به جهنم سوزانی مبدل می کند. انسان توانسته است و باز هم می تواند تمام حیوانات وحشی و پرندگان و خزندگان و ماهیان را رام کند. ولی هیچ کس هرگز نتوانسته از زبان را تحت فرمان خود نگاه دارد. زبان شرور و رام نشدنی و پر از زهر کشنده است. ما با آن هم خداوند و پدر را هم دو سپاس میگوییم و هم انسان را که به صورت خدا آفریده شده است دشنام می دهیم. از یک دهان هم شکر و سپاس شنیده می شود و هم دشنام ای برادران این کار درست نیست. آیا یک چشمه می تواند از یک شکاف هم آب شیرین و هم آب شور جاری سازد؟ ای برادران آیا درخت انجیر می تواند زیتون و یا درخت انگور انجیر به بار آورد؟ همینطور چشمه آب شور هم نمی تواند از خود آب شیرین جاری سازد. در میان شما چه کسی عاقل و فهیم است؟ او باید با زندگی و اعمال نیک خود، که با تواضع حکمت همراه باشد آن را نشان دهد اما اگر شما حسود و تونخو و خودخواه هستید از آن فخر نکنید و برخلاف حقیقت دروغ نگویید این حکمت از عالم بالا نیست این حکمتی است دنیوی نفسانی و شیطانی چون هر جا حسد و خودخواهی هست در آنجا بینظمی و شرارت است اما حکمتی که از عالم بالاست اول پاک و بعد سرجو و با گذشت و مهربان و پر از شفقت و سمرات نیکو و بیقرز و بیریاست. نیکی و ادالت میوه بسرهایی است که به دست صالحان در صلح و صفا کاشته می شود.